aujourd'hui sur YouCook, je vais vous apprendre la recette des fausses carbonara. Alors pourquoi je dis fausses C'est parce que c'est pas la vraie recette italienne. Là, je vais vous montrer la version un peu française avec le lard et la crème, chose qu'on ne voit absolument pas du coup dans la recette italienne. On va prendre des lardons. Alors pourquoi j'ai deux tas différents Là, j'ai du lardon de supermarché et ici du lardon de producteur. Il y a une étape importante pour le lardon de supermarché, je vais vous montrer, c'est une petite astuce pour que le lardon soit plus agréable, moins gras et, et que ça soit meilleur avec la recette finale. À poêle chaude, on va directement mettre les lardons dans deux poils séparés, comme ça je vais vous montrer un peu les, les deux résultats différents. Voilà, là déjà on peut voir un petit peu la différence. Les lardons de supermarché rendent beaucoup de jus, beaucoup de gras, beaucoup d'eau. Alors que là, à côté, mes petits lardons du producteur du coin, du Lot-et-Garonne, il y a un tout petit peu de matière grasse. On va les laisser cuire tranquillement et je vais commencer par couper mes échalotes. Les échalotes sont prêtes, on va contrôler un peu les lardons. Dans tous les cas, bah, la viande de porc, ça dégage beaucoup de gras. Et de manière générale, les lardons de supermarché de grande surface vont en dégager un peu plus. Parce que souvent, il y a de l'eau dedans. Donc ce qu'on va faire, au lieu de les verser directement euh, avec la crème, avec tout le gras, on va les laver avant. Parce que ça va les rendre un peu plus sympathiques en bouche. Pour les laver, c'est simple. On va faire comme pour les pâtes. On verse tout directement dans la passoire. On va laver les lardons à l'eau froide. On n'hésite pas à mettre les mains pour enlever le maximum de graisse. On laisse égoutter. Puis on vient le remettre un tout petit peu à griller dans la poêle. Je vais faire la même chose avec mes autres lardons, qui sont un tout petit peu plus saisis. Alors pas la peine forcément d'essuyer la poêle, on garde un tout petit peu de matière grasse pour refaire griller les lardons. Pendant ce temps, mon au goût, je vais pouvoir mettre du gros sel. Du coup, mes lardons de supermarché, on les réserve, je les garderai pour une petite salade. On peut très bien les mettre dans, dans une petite boîte, dans un superware, et les stocker au frigo et les garder un jour ou deux. Maintenant que mon eau bout, on va pouvoir bientôt mettre les pâtes, mais avant ça, je vais commencer par mettre la crème fraîche. Vous pouvez prendre de la liquide aussi, hein. moi je préfère mettre de l'épaisse et on mélange le tout. J'incorpore les échalotes, mais on va bien les laisser baigner et cuire dans la crème fraîche avec les lardons. On va le laisser réduire aussi légèrement et pendant ce temps, on va attraper nos pâtes. Moi, je vais faire une bonne poignée, je vais le faire à l'œil, mais normalement, c'est 200-250 grammes pour une personne. On vérifie toujours la cuisson des pâtes, 2 à 3 minutes pour des pâtes fraîches généralement et voire plus longtemps pour des pâtes sèche, en l'occurrence celle-ci ça va, ça va être du 4 minutes grand max. On vient bien entendu goûter, et là on est bien. On vient égoutter ça et venir verser directement dans l'assiette. Alors, le tout maintenant ça va être de mettre de l'huile d'olive pour pas que les pâtes accrochent. Donc j'y vais assez généreusement. On vient directement mélanger avec une fourchette, ça évitera de se brûler. Puis on vient faire un petit nid douillet au milieu pour pouvoir ensuite mettre la sauce. On en prend soin parce qu'après on va les manger avec attention. Même chose, je viens faire un petit nid douillet au milieu car on va mettre le jaune d'œuf. Je vais garder le jaune. Donc on peut le mettre directement avec la coquille ou bien verser le jaune d'œuf délicatement dans son petit nid. On va venir ensuite saler principalement le jaune d'œuf, poivrer l'ensemble. On va rajouter du parmesan, donc soit on achète du parmesan râpé, on le met directement dessus sur, sur la préparation, ou autrement on prend du parmesan en morceaux et on vient faire des copeaux avec un économe. Et on fait des gros morceaux généreux. On vient ensuite, si on le souhaite, casser et redisposer. Moi ce que j'aime bien rajouter à la fin, ce sont des pignons de pain. C'est juste pour la déco et pour donner un tout petit peu de croquant à la préparation. Et à la fin, on vient rajouter du basilic pour un petit peu de déco. Le reste, c'est pour moi. Et voilà, des fausses carbonara, messieurs dames. On se retrouve très vite sur YouCook, je vous fais des bisous. Salut Abonne-toi à YouCook pour ne louper aucune vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés sous le nom YouCook Cuisine. Un petit clic sur la miniature à gauche t'emmènera sur la playlist en cours ou un clic sur la miniature à droite t'emmènera sur la vidéo précédente. Allez, bisous Youcou